Bunéaf, c'est-à-dire Bruxelles Non-European Art Fair. C'était à l'origine une demande de ma part vis-à-vis -vis de quelques marchands de faire un vernissage commun. Ce vernissage commun ayant eu un succès tout à fait étonnant a été répété et puis développé. Aujourd'hui, la foire euh, comporte plusieurs dizaines de, de marchands belges, européens et même certains marchands euh, américains. Donc la foire est énormément grandi. On est passé euh, en 20 ans de, de quelques exposants à plus d'une soixantaine durant l'édition du, du mois de juin. De par sa localisation au cœur de l'Europe, tout près de grands centres tels que Paris, Londres, Berlin. Le passé d'anciennes métropoles de Bruxelles par rapport à cette colonie qui s'appelle le Congo a bien sûr permis l'accumulation en une centaine d'années de nombreux objets ramenés par les agents coloniaux, les collectionneurs aussi et les marchands. The city of Brussels in Belgium has a long history and tradition of collecting African art. On a une clientèle assez large ici à Bruxelles, même sur un plan géographique, puisqu'on va avoir des Allemands, des Hollandais, des Belges, des Suisses, et bien sûr les Français qui viennent. Ne loupe pas l'événement. Une nouvelle génération de collectionneurs qui arrive, qui est plus éclectique, qui s'intéresse à des domaines plus larges, la peinture, le design, et qui découvre des arts premiers ou trigo. C'est une nouvelle clientèle assez intéressante qui demande à être initiée et auquel on doit expliquer, faire comprendre le côté aussi sacré de ces objets. C'est pas que de l'art, c'est aussi des objets de culte et des objets qui ont une, une vraie âme. Et on a aussi, bien sûr, la visite des collectionneurs plus traditionnels, peut-être un peu plus âgés, qui collectionnent depuis de nombreuses années, qui eux cherchent certaines pièces assez rares ou qu'ils n'ont pas dans leur collection. In Brussels, in Europe and also in Italy, a new generation of collectors coming from from different fields, coming from contemporary art, from modern art, looking at African art with a different idea, with different eyes more pointed on the aesthetic, on beauty. This is the, the future, or what I consider the future for African art.